Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay October 4, 2022, Martes. At 82 days na lang, Pasko na. Mabuhay po kayong lahat at welcome po sa the stock market. Today, ang ating news na isashare sa inyo ay tungkol sa PLDT Tower Sale. Ako po si Benji Chidoro, isang retired bank officer na nag-start mag-invest sa Philippine stock market noong 2007. Araw-araw ko pong binabalita ang pinaka-latest news tungkol sa inyong paborito at pinaka-aktibong stocks sa Philippine market. Kung gusto niyo po ng content, nimbitahan ko po kayong mag-subscribe. Kung meron po kayong stocks na gusto ipa-review o meron po kayong tanong tungkol sa stock market, Paki-comment lang po sa comment box at aking pa-prioritize. Hindi po ako financial advisor. Ang mga sinasabi ko po dito ay hindi po financial advice. Get well soon, Mari. We're praying for your quick recovery. Huwag kayong alis dahil babahagi ko sa inyo ang ating financial headlines at ang resulta ng trading sa ating Philippine Stock Exchange ngayong araw, October 4, 2022. Dito lamang sa the stock market today. Sige po, tingnan na po natin ang ating financial headlines. Ito po ay galing sa BDO SEC. Factory activity improves in September. Government fails to borrow, rejects all T-bills bids. So, ibig sabihin po nito, mataas po masyado yung bid ng mga bangko. No? So, <laughs> ayaw nilang <laughs> umutang ng may malaking interest. So, sabi dito, The Bureau of Treasury rejected all bids for the short-term T-bills, failing to raise $5 billion each for the 3, 6, and 12-month tenors. After rates across all tenors jumped by over 100 basis points, she added that Treasury is still good position to make a rejection, sabi ni Treasurer De Leon. Okay, VLL upbeat on sales in fourth quarter. Then we have Tel achieved 75 closing of Towers deal. Ito po ang ating main news. Nickel increases stake in Coral Bay Nickel. ERC rejects SMC Mer joint petition for rate hike. Mukhang hindi maganda ito for SMC Global Power at Mer, no? Dahil tumataas pa yung cost at siguro merong foreign component ito. Kaya nagre-request sila ng uh, higher rates, no? 30 centavo per kilowatt hour. DOE clears Rason takeover as Malapaya operator. Pero ang ating main news po ay nandito po sa business world tungkol po sa PLDT. Ang sabi po niya, TEL receives 57.7 billion from sale of 4,435 towers. Yan po ay 75% accomplishment. Ano? Pero babasahin ko na lang po yung summary dito po sa BDO Securities. Ano? Tel achieved 75% closing of Towers deal. Tel announced another transaction milestone of its landmark Towers deal and that it had already transferred 4,435 Towers or 75% of the 5,907 Towers covered by the sale and leaseback transaction for a total cash consideration of 57.7 billion pesos out of the agreed 77 billion. Tel expects additional closings before the end of the year with final closing anticipated to be completed by the first quarter of 2023. Tel also noted that the sale of telecom towers in addition to the 5,907 sold is currently under evaluation. So, commentary po ni BDO SEC to recall Tel aims to use the tower proceeds to repay debt of uh, 27.5 billion and fund CAPEX. CAPEX is capital expenditures with excess cash to be distributed as special dividends 
Magandang balita to. With 6 billion of the earmark, 9 billion disbursed to shareholders last September 5. We have a buy rating on TEL with a target price of 2,190. In 2,190 translates to a 47% upside. Okay, so yan po ang ating main news at um, meron po tayong comments dito. Una po mula kay Nico Mides for Dan. Isan po sir, fundamental niya at TA, so technical analysis. Salamat po. Okay, Nico Mides. Gawin natin yan, si Asen. Sir, on board na po ang anak ko, sabi ni Raquel Robrigado. Cargo vessel po sinakyan niya. Official na po. Di pa handa na sa magandang companies na sinabi niyo kasi for long term po. Hindi po ako handa. Antayin muna kung mag stable yung company. Tila medyo problem po. Yata. Thank you po sir. Wag Ay, <laughs> mabira ka naman, Raquel. Hindi ba naman sinabi ka agad? Dapat sa umpisa pa lang yun na yung statement mo. No? Anyway, salamat Raquel. Ano? Ang masasabi ko lang po dito is that mga, yung mga companies po na nasa index, stable po yan. Bumababa lang po yung presyo niyan at tum tumataas. Minsan nagdi-dip, minsan tumataas. Pero mga stable companies po yan. Yun lamang po. And uh, ito nga po, no? yung nagdi-dip na market, maganda pong bumili. Okay, so tingnan po natin ang ating index. At uy, umakyat nga. Sabi ko na nga ba, ito yung bottom niya. Ito yung uh, pinaka, what they call this, support. Ano? Yesterday, na-plot natin yung support dito. Eh. And yan, no? ito yung support niya. Eh. At uh, na, pinlat ko rin yung lower support. Yan po. Nasa 258.28. The next lower support ay nandito po sa 54. <laughs> Tapos yung lower lower support, pandemic time, 45.22. Pero mukhang dito nag-bounce na po siya. No? But sana tuloy-tuloy po yung bounce. Pero bearish pa rin po ang lagay ng ating index. Ano? At kung mapapansin nyo po, pagka nag-oversold po ang index, lagi po yan nagbabounce. Ito po, no? nag-oversold po yan noong July or noong June 23. At uh, two days siyang oversold. Ano? Tapos the following day, nag-bounce na. Ngayon din dito, no? nag-bounce po siya. Nag-oversell po siya noong, 20, noong uh, May 13, 2022. Pero tumaas pa rin, ano? At dito, nag-overbought po siya, pagkatapos niyan ay bumaba. So, yun po, no? Pagka nag-oversell po ang index, at kung meron po kayong stocks na binili sa index, ito po yung time to buy, eh. Ito pong area yung to. Ito po yung time to buy. Ito po yung time to sell. Yan. So, kung uh, short-term investor po kayo, o yung kung trader, kumbaga, Dito kayo dapat nag-sell at dito dapat kayo nag-buy. Yan, di ba? Ito po yung kagandahan ng RSI. Tapos ito, time to buy dito. Ito po. Ito po yun. Pagka nakita nyo po ito, kasi RSI po is a leading indicator. Meaning, meron siyang pangitain na tataas po yung mga presyo. Pero... It depends on the character of the stock. Ha? May iba-ibang character po yan. Ito rin po, no? Yan. Ito time to buy yan, eh. Ito po. Dito yan. Pero short term lang po, ah. Kasi <laughs> hindi po palaging pataas ang market. At pagka bumili po kayo on a short term, babantayan niyo po yan. So nakita niyo po ang gamit ng RSI. Yan po ang gamit niya sa index, no? So, in general, if you have, for example, Ayala Corporation, it follows the index yan. Yung mga SM, yung uh, Ali, BPI, yan. It follows the index. Eh. 
Okay, so yung ating market summary naman ay tignan po natin. Pero bago po yan, no, habang inaantay po natin mag-load, i-share ko lang po yung nakita ko pong headline dito, UN urges monetary easing to avert recession. Kasi po, pagka, pagka nagkakaroon ng inflation, ang tool na ginagamit niya ay ang pagtaas ng interest rate. Pero, pagka masyado namang aggressive ang pagtaas ng interest rate, ang downside po niyan ay makakaroon po ng recession. So, ang sabi po dito, UN urges monetary easing to avert recession threat. So, threat pa lang po ito. At um, ng sa ngayon, ang Federal Reserve ay nag-increase ng rates recently. No? At ito ay 75 basis points. At nasa 3.25% na po yung Fed funds. Ano? So, yan po. No? United Nations on Monday urged central banks to loosen their belts in order to avoid a global recession saying that financial tightening risks pushing the world into a grim prolonged stagnation. Yan po. Yung, yan po yung panganib. Kasi po pagka recession, magla-layoff po yung mga kumpanya, wala pong bibili ng mga produkto, magkaroon po ng unemployment, magkaroon po ng... May mga problema po yan. Slow down ng economy, mahal ang mga bilihin, pero wala naman trabaho. Yan po ang recession. Yan po yung prolonged. Okay. Dito naman po tayo. Okay, 140 companies advanced, 60 declined, while 40 remained unchanged. The all share index nasa 3.09%, umakyat din, ano? At uh, 96.35 points, no? So, yung ating PSE ay umakyat ng 3.54% at 204.57 points po ang inakyat. Lahat po ng ating sectoral indices ay up. Ito po ay pinangunahan ng holding companies na 4.73% at pangalawa po ang properties na 4.19% lahat po ay up. So tingnan po natin ang ating mga most active stocks. Reviewin po natin si ASEN, ICT, BDO, SM. Tingnan po natin si Ali at si MY. Si MY po ang top gainer sa index stocks, 9.41%. Okay. So, unahin po natin si ASEN. Yan. So, I think it's just moving sideways. Puro mga doji po ang nandito eh. Pero oversold na po si ASEN. Ha? At oversold po siya since April 8. Tapos, uh, umakyat ng konti pero oversold pa rin. So, nandito po yung kanyang support na sa 5.58. So, I wouldn't say na paakit na rin, no? Kasi oversold devil pa rin po itong RSI. Eh. Hindi po natin masabi kung ito ay tataas pa, no? But hopefully tataas dahil merong merong positive divergence itong uh, ASIN, eh. Dito, although nasa oversold devil, yung kanyang resistance, pinakamalapit po nakikita yun nandito, eh sa 696 pero I'm more interested in the support level eh. ngayon pagdating po sa fundamentals wala pa kasing study si BDO sec naghahanap po ako wala po akong makitang study pero meron siya ditong target price ha 880 po ang kanyang target price that means 59.4% ang kanyang upside no Kaya lang neither buy nor sell, neutral po yung rating pagka BDO securities. Pagdating naman sa first metro, ang sabi niya dito ay wala pa rin siyang updated. Ano? Pero, pero dito sa kanyang consensus target, nasa 831 po ang kanyang target price. Hindi, na po, hindi po malayo dito sa target price ng BDO securities. Ano? And Yung kanyang rating, whether to sell, reduce, hold, add, or buy, nasa add po siya, 4.2. Meaning, may potential siyang umakyat based po sa tingin ng mga analyst. 
Okay? So, yan po si ASEN based po sa me first metrosec research at based po sa BDO securities. So, yan po si ASEN. Oversold pa rin po ang stock. So, may potential po siyang umakyat but right now, it's still moving sideways. Hopefully, magkaroon ng positive sentiment. No? Kasi nag-gain po siya ng 28 centavos today or 5.07%. And then si ICT, yan, from a breakdown ay umakyat, no? pero yung akyat po niya ay isang maliit na cross. Yan, so I would say na tingnan natin yung support level, ito po eh, Et, di, nandito po yung support niya, based on the one week chart, nasa 162, or this is support actually yung kanyang level ngayon ay support level. Okay? At uh, mapapansin nyo, si ICT, meron siyang gap down, ano? And gap downs, ang ibig sabihin po niyan, ay yung previous closing price niya ay nagkaroon siya ng open price na mas mababa pa. So, nagkaroon siya ng gap between the closing price of the previous day and the opening price of the next day at yung closing price niya of the next day ay mas mababa pa. Yan po yung gap down. At yung gap down produces a gap na kailangan ma-fill up ng isang candlestick. No? Yan po yung another candlestick siguro here that would fill up the gap. So example lang po, no? magda-drawing lang po ako ng example lang mga candlestick. Mahirap mag-drawing. Example ganyan. Uh, bilog yung candlestick. <laughs> Pasensya na po kayo. Ganyan po, no? Maaring the following day, yan po yung makita yung candlestick. Yan po yung nag-fill ng gap. Yan po yung ibig sabihin niya. So, from an oversold level, noong September 30, nag-positive na po. So, yan po, yung makikita niyo po yung RSI. Indication po yan na pwede po kayo mag-buy. Pero hindi po laging ganun po yung effect, ha? Tignan niyo po yung characteristic po ng stock. Pero, in more most likely na mangyari ay umakyat po ang level pagka nag oversold po siya yun po okay next we have bdo natin natin si bdo doji although it closed 100 at 113 when which is higher than the closing price of the previous day of 111 1.44%. I would say moving sideways, but this is support level. No? So, kung magdadraw po tayo ng, actually, I wouldn't draw a line here. I would draw a a long rectangle. Eh. Yan po ang pinaka-support level niya. Support and resistance, talagang area po yan, hindi po yan isang line. I just uh, place a line for convenience, but actually, ganyan po yung Dapat na itsura dyan, ano? So, it's between 111 to 113 yung pinaka-support level ni BDO. And, tumaas ng konti yung kanyang RSI pero bearish pa rin po siya. Yan po. Ngayon, yung resistance level, 122 yung next and the higher one is this here. Yan, 131. But I'm more concerned of the support. Eh. Mukhang nag-hold ang support ni BDO between 111 and 113. So, uh, yung pressure niya is, yung support niya is between two prices. No? Next, after BDO, tingnan natin si SM. SM, generally, pababa. Eh. Uy, nag-recover siya, ha? Naka-recover si SM. And mukhang na-fill up na yung gap. Ito po yung gap na sinasabi ko. Eh. Kasi may gap down po siya dito. Ito po. Yan. Ang nag-fill ng gap, ito. Itong candlestick na yan. Pero hindi, siya, hindi pa siya completely. Ah. Meron pa siyang maliit na siwang dyan. Eh. So, probably the next day, merong, merong continuation to. No? And maganda po yung akyat ni SM ngayon dahil nasa 34 uh, pesos ang akyat niya. And right now, kung magdodraw po tayo ng may nakikita po akong support dito. Yan. 728. The next higher support 
is here, 767. Pero makikita nyo po, yung kanyang top, yung pinaka-resistance is 886. Yan po. So, kung nakabili po kayo dito sa oversold level ni SM, kasi bihira mag-oversell ang, over ang SM, ha? Bihirang bihira po. At bihira din mag-overbought. So, if you say, for example, bought at this level here, 28, noong September 28, nakabili po kayo dyan. Yan po, eh, jackpot po kayo dyan. Ha? naka jackpot po kayo dahil umakyat po siya. Of course, merong dips, di ba? And of course, nandyan po yung cut loss nyo para masuportahan yung yung uh, opposite view, no? Pero ito, umakyat siya. Okay, so yan po si SM. Then, si Ali. Ali is, sabi ko sa inyo the other day, di ba? murang mura yung Ali kung Kung merong extra cash lang ako, dyan ko ilalagay. Yan, umakit po siya ng 4.57%. And as we know it, the support is here at 22.76. Ano? And again, nag-oversold po siya dito. So again, kung titignan nyo po yung RSI, obserbahan nyo lang po no? yung characteristic po ng stock. Pagka po nag-oversold nag po yan, time to buy po yan. Yan o, dito. So, example here natin. Yan. Oversold, time to buy. So, ang equivalent po niyan is eto eh. Nag-overbought, time to sell. Eto, time to buy. So, yan po ang karakteristik po ni Ali. Kung short-term trader lang po kayo, or to, kung trader po kayo na short-term, yan po ang play nyo for Ali. Of course, kailangan, hindi, hindi po siya right all the time eh. But uh, there are certain things that you can find on the stock for short-term traders. Yan, no? Time to buy yan eh. Kaya lang, hindi umabot ng overbought. No? So, maaring nalugi po kayo dyan. No? But the thing is, pagka at this level, bumili uli kayo, so, maaaring dito nag-cut loss po kayo dyan. No? Pero dito, panalo po kayo dyan eh. Kung sinundan nyo lang yung RSI. So, ito, kung meron kayong hawak and you you bought here for instance, 30.09. Example lang po ito. No? Kasi, ano to, after the fact na po ito eh. And you sold here, kumita po kayo. You bought here and you sold here. Yan, no? Ito yun. Diba? Ito rin. Buy and sell. Buy and sell. Yan po. Obserbahan nyo lang po yung stock. Ganyan po si Ali. Ganyan din po ang uh, movement ni SM. Si SM po bihir mag-oversell. Ganon din sa Ayala Corporation. No? So, yan po yung mga characteristics po ng mga stock na pwede, pwede po kayo maki ma kumita. So yan po no. Um ito po yung resistance niya. Pero RSI po is a very important tool when you trade. Okay, finally we have MY. Ito yung largest yan. Bumawi si MY da. Yan no, ganun din si MY de. <laughs> Hindi ako sigurado kung kumita kayo diyan no. Pero dito yan tulad dito Tingnan natin yung dips dyan. Buy, buy ka dito. Then sell ka dito. Overbought eh. Oversold, buy. Overbought, sell. Ganun lang. So, here. Ngayon, pagka bumili ka dito, it's not right all the time ha. It's not right all the time. Kasi, yun nga, you'll have to know the character of the stock eh. Ito, pagka sinundan mo pa rin to, talo ka. Diba? Talo ka dyan eh. Kasi, bago pa mag-overbought, bumagsak na siya lalo eh. But, kung alam mo na, uy, temporary lang yan, dito uli ako bibili. At in average out mo yan. At, umabot na siya dito. Nasa 68. Or, inantay mo maging over, overbought dito sa 73. Eto, dito ka nagbenta. Binenta mo tong dalawa dito. Kasi dito ka nagbuy eh. Dito ka nag-buy, dito ka nag-buy. Pero, 
nag-antay ka ng magandang presyo, sinel mo tong dalawa. Yan. Diyan. Diba? Kita ka dyan. Diba? Kita ka pa rin dyan kasi mas mataas yung presyo nito. Eh. Ngayon, ito, opportunity to. Diba? This is an opportunity here. So, dapat bumili ka dito at this point. Or nakita mo na umaakyat, uy, time to buy. Diba? Ito, kung nakabili ka kanina, opportunity na yan to earn money. Yan po. So, yan po, pinapakita ko lang po yung gamit ng RSI. Okay. Ito, ang support level niya ay 315 at next higher support is this. But the resistance nandito po siya. Yan, 527. Okay, so that's mega wide. At uh, sana po may natutunan po kayo ngayon tungkol po sa relative strength index. Ito po si Benji Chidoro, nagpapaalala, an investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli. Stay safe, God bless, and bye for now.